Che piacere, che piacere avere con noi Sara Zambotti, volto e voce più che noto della trasmissione Caterpillar di Radio, di Rai Radio 2, eh, ma non solo, in realtà eh, anche insegnante alla statale di un corso che si occupa del linguaggio, delle tecniche della radio e della televisione, ma soprattutto eh, un passato e un presente da, da antropologa, da chi ha un dottorato in antropologia con il grande Ugo Fabietti che ricordiamo che ricordiamo come uno dei più grandi cultori della materia in Italia e, e nel mondo. Sara, grazie davvero per essere con noi e vorrei eh, iniziare questa, questa nostra chiacchierata con una riflessione tra l'antropologico e anche però il tecnico rispetto alla tua, alla tua, alla tua professione e della riflessione sul fatto che come in questo momento siamo tutti a casa e le nostre relazioni eh, di fatto sono state mediate, adesso un po' meno, però mediate per tanto tempo da, da questo pezzo di plastica con telecamera che abbiamo di fronte, che è eh, un elemento tecnologico che in maniera molto, molto pesante si è messo tra le persone. Certamente usiamo i computer tutti i giorni e da sempre, però che addirittura sia l'unico strumento con cui abbiamo potuto parlare con i nostri cari, con i nostri amici, i nostri congiunti, se devo usare questo termine. Ecco, forse è un po' inedito. Dal punto di vista antropologico, non so se esiste qualcosa nel passato. Come, come l'hai vissuta tu? Ma intanto buongiorno, grazie, grazie dell'invito, grazie di aver citato Ugo Fabietti che insomma mi unisco anch'io al ricordo e tra l'altro avrebbe, avrebbe sicuramente Ugo osservato tutto questo con grande ironia. E, beh, è molto ambivalente secondo me questa situazione, se ci pensi oggi Pietro è anche la giornata in cui forse avremmo potuto fare questo di persona perché da oggi eh, un pochino di, di più si può, si può uscire e incontrare le persone, però c'è un indubbio eh, vantaggio di praticità di tutta questa situazione che probabilmente ci si è attaccato un po' addosso, ecco, e quindi eh, incrocia una serie di pigrizie, di eh, fatiche della città contemporanea, degli spostamenti, per cui penso che una parte di questo resterà sicuramente, perché eh, per quanto siamo affezionati alla relazione di persona, però è un dato oggettivo che nel, nel capitalismo delle nostre relazioni questo è un elemento di praticità e noi siamo esseri che la praticità l'abbracciamo sempre con grande, spesso con grande eh, sollievo. E, ma diciamo, penso che ci siano... Ci sono stati molti critici eh, che hanno riportato l'enorme fatica che si fa nel, eh, nel portare avanti una conversazione eh, così di, digitale. Di fatto mi viene in mente un articolo che trovate facilmente eh, sul post.it che traduceva di fatto un, un altro, una, una ricerca fatta su un, su un sito americano eh, che, che in qualche modo racconta e testimonia di una grandissima fatica perché da un punto di vista, ci crediamo o meno, proprio eh, neurologico, eh, essere in collegamento così, senza quindi eh, vedere di fatto come ti muovi, ehm, senza i dati della stanza in cui sei, senza poter cogliere eh, cose molto di prossemica, molto poco verbali eh, della conversazione. Tutti questi dati il cervello li deve in qualche modo eh, indovinare da pochissimi dati, eh, cioè solo quello che, che si vede il primo piano della persona. Eh, questo pare essere molto faticoso, per cui in qualche modo anche in queste giornate stiamo sentendo, proprio stamattina sentivo la rassegna stampa di come un questionario fatto agli studenti riportava una certa fatica ecco, nel, nel seguire le lezioni, le lezioni online. Questo diciamo dal punto di vista della critica, ecco, eh, io non tenderei a essere così negativa, nel senso che penso che invece come tutte le cose sia anche un'opportunità chiaramente eh, e che ci sia una forma di grande protezione in, questo, in questi strumenti. In qualche modo è vero che siamo un po' meno a contatto in questo momento, ma è uno è un pochino più protetto, cioè le proprie fatiche relazionali ehm, sono un pochino tu, tutelate, ecco, in, in questo senso forse c'è in gioco un pochino meno del 100% di noi stessi in queste relazioni e questo però è anche un pochino più riposante da un altro punto di vista. Ecco, mi verrebbe, mi verrebbe da, dire, da dire questo. Credo che tutto questo periodo in realtà abbia portato a un'estrema ricerca di contatti. Non so se anche il tuo caso, ma io mi sono ritrovata a sentire persone, compagni del liceo che 
eh, non sentivo, diciamo, da quei pochissimi anni che mi separano dall'età del liceo. Una manciata. <ride> una manciata, esatto. <ride> e ho fatto, diciamo, video aperitivi con persone che veramente... Per cui credo che in realtà, forse come spesso capita, lì dove c'è una un'impossibilità, poi si crea un bisogno ancora più forte, in qualche modo, e queste piattaforme ben, ben ci aiutano in questo, insomma. Quindi... Sì, o forse quasi, quasi come se fosse selezione naturale, facciamo di tutto per incontrare le persone, quindi basta anche un video. Però paradossalmente mi viene in mente che tu sei abituata alla voce, alla sola voce, quindi a usare solo la voce, ascoltare solo voce, forse un po' eri allenata, o c'è qualcosa di sì, differente? Sì, forse, forse è vero... Aggiungo, citavi, ti, ti ringrazio il corso che, che ho diciamo, avuto l'opportunità di fare quest'anno in statale e lì si è creata una, una situazione che non mi era mai capitato in qualche anno di insegnamento, eh, 15 studenti che non ho mai visto di persona ma che eh, si è creata una specie di situazione seminariale in cui ognuno di loro è, è collegato dalla propria cameretta, più <ride> di poster. <ride> E quella cosa, e mai ho visto una partecipazione così forte da parte di studenti, per cui eh, mi sono anche detta forse in una classe dove un pochino sarebbero stati tutti un po' più omogenei in quello spazio che non è di nessuno, eh, non sarebbe successa questa alchimia. Di fatto invece così, ripeto, credo che ci sia un pochino una forma di protezione in questo tipo di, di comunicazione. Una cosa che mi ha colpito tantissimo di queste settimane è sentire tanti psicologi, per esempio, che notavano come... Eh, ci sono, tanto vi ha colpito sentire tanti psicologi, punto, perché è stato un periodo in cui veramente, diciamo, la psicologia è stata forse la... insieme a, ai virologi, esatto. se che erano gli psicologi. Però tanti hanno notato di come tutto questo stare in casa abbia un pochino ridotto l'ansia da performance sociale, diciamo che noi che viviamo in una città come Milano, che molto amiamo, ma conosciamo anche un po' questa pressione della tanta offerta e quindi un po' annaspare perché non, non si riesce a stare tanto al ritmo. Ecco, questo ha, ha fatto sentire chi vive un po' con la pressione lì un po' più tranquillo in queste settimane. Io ho una bambina piccola, ero contentissima, dicevo adesso tutti vivono quello che vivo io sempre, cioè che non si esce la sera, quindi era una forma di rivalsa per me. Il cinema e il teatro sono un ricordo. <ride> esatto, esatto, esatto. Senti, eh, cambio un po' argomento, certamente pur col vostro registro, ma anche in trasmissione a Caterpillar, voi fate informazione e raccontate quello che accade nel mondo, eh, ribadisco, con un linguaggio, un registro particolare, ma certamente con la stessa, con la stessa finalità. E in questo momento di emergenza l'informazione ha avuto un, un ruolo, non dico inedito, però molto particolare, quasi invadente, adesso le, sono finite grazie al cielo le, le conferenze stampa delle 18 da cui pendavamo come, come dei disperati però effettivamente mai come adesso ci siamo dovuti abbeverare all'informazione per capire cosa ne sarebbe stato delle nostre vite anche, ha coinvolto anche voi posso immaginare assolutamente ha coinvolto noi più che coinvolto direi travolto anche noi tra l'altro Caterpillar è in onda alle 18 per cui proprio diciamo in contemporanea a quel rito mediatico insomma che è stata la, la conferenza stampa di, quotidiana di, della protezione civile e ti citavo il corso in statale è stata un'occasione per riflettere su tutto questo mentre, mentre accadeva e mh, io pe penso che abbiamo assistito in maniera straordinaria a, a diverse a come diverse temporalità eh, si, si scontrano tra di loro quindi la temporalità della scienza che diciamo ci mette ovviamente mesi a dare delle risposte eh, la temporalità delle vite umane che insomma abbiamo visto molto eh, così mh, drammaticamente eh, in atto e, e poi la temporalità della comunicazione che ehm, ha bisogno di novità ogni istante perché è un mercato quello della comunicazione per cui c'è anche un un dover cercare qualcosa da dire tutti, tutti noi lo facciamo, cerchiamo storie, siamo così bulimici di, di, di contenuti da poter trasmettere. Queste temporalità, questi tempi diversi, chiaramente non, non stanno bene insieme. Ecco, avevamo come bisogno che la scienza, abbiamo bisogno che la scienza dia risposte che non è in grado di dare per l'edizione delle 8 del telegiornale. Ecco. E, e quindi si sono creati degli appuntamenti quotidiani che, come dici, dicevi tu, 
se ho ben capito il tuo pensiero, erano un po' però svuotati poi in realtà di, di tanto senso perché numeri un po' presentati senza grossa interpretazione per cui senza un contesto davvero di comprensione. E noi a Caterpillar devo dire che è un programma con una lunga storia comunitaria per cui la soluzione sono sempre gli ascoltatori e le storie, ecco, quindi eh, fortunatamente c'è stata un'ondata di solidarietà, di senso di comunità, anche lì molto ambivalente perché ci sarebbe da confrontarsi su perché eh, una cosa così globale come questo virus ha bisogno poi delle bandiere nazionali ai balconi, però ehm, ci sono tanti fattori... Eh, tante storie belle di solidarietà, di, di, di medici, di infermieri che noi abbiamo raccontato tutti i giorni. Cioè, chiaramente il nostro tentativo è sempre quello di, eh, di cercare del, delle storie umane, ecco, in qualche modo. So. E, e questo, questo, questo abbiamo fatto. Eh, abbiamo avuto forse un po' più di difficoltà a interpretare la questione delle riaperture, eh, perché quello dello stare a casa era molto chiaro, ecco, la riapertura è un tema un po' più scivoloso, per cui da un certo punto di vista è chiaro, sei ben contento di raccontare la speranza di certi commercianti che riaprono, dall'altra quanto, diciamo, incentivare quel pensiero lì nel momento in cui non capisci tanto bene, dal punto di vista sanitario, quanto sia sicuro tutto questo, no? Quindi, però, noi un po', così, diamo la parola agli ascoltatori, il, Facciamo, cerchiamo di non dire che abbiamo delle risposte, ma tendenzialmente siamo a caccia di storie, ecco, questo facciamo. Ma tu hai avuto la percezione che gli ascoltatori volessero raccontare un po' di più, non dico tanto, beh, forse anche per esorcizzare una condizione inedita e difficoltà, perché siamo abituati a quelli che raccontano le loro vite sui social, certo. mentendo e inventandosi cose che eh. non esistono. E invece forse in questo caso è stata quasi una terapia collettiva quella di poter dire o di riconoscersi nelle storie altrui e raccontare anche la propria, ancora più minima. Sì, sì. Certo, no, no, diciamo, la radio ha avuto un suo momento di, di grande ritorno e di grande eh, come dire, senso, ecco, se, se spesso ci chiediamo il senso delle cose che facciamo, in queste fasi sicuramente la radio il senso l'ha ritrovato perché comunque tante persone a casa eh, è chiaro che la, la, il poter ascoltare, insomma, la radio è stato più, più semplice che non nella frenesia delle vite normali che abbiamo. E, sì, sicuramente noi abbiamo dedicato ogni giorno lo spazio al racconto appunto di un operatore sanitario, ma dalla signora delle pulizie, il signore delle pulizie nelle, negli ospedali fino al primario, insomma, eh, passando per tutte le gerarchie interne, cioè l'idea era entrare nei luoghi di cura. E lì abbiamo sentito persone che non sono... Eh, sta, non, non, diciamo non sono tanto abituate ad avere uno spazio di parola invece un gran bisogno ce n'è chiaramente poi non siamo stati soli lo, tan, tanta comunicazione ha fatto questo eh, anche fortunatamente e, e, e le persone sì, in generale credo che abbiano sempre voglia di raccontare noi abbiamo raccontato i sogni di queste settimane di pandemia per capire se abbiamo avuto sogni comuni e, e Abbiamo capito che le persone anche hanno voglia di scrivere, per esempio, cosa che non capitava più tanto, eh, tutti i canali un po' più legati alla scrittura, eh, i social, ma anche la banale mail, insomma, hanno funzionato, hanno funzionato bene, quindi eh, questo può fare la radio, ecco, offrire uno spazio un po' protetto di parola, mi sembra che le persone abbiano sempre piacere, così. E anche ad ascoltare. Senti, ti faccio una domanda un po' più per la tua professione di, di antropologa. Eh, siamo abituati a pensare alla globalizzazione come un processo soprattutto economico, no? poi anche culturale. Invece questa pandemia ci ha messo di fronte al fatto che la globalizzazione è, è davvero un processo che avvicina la condizione di tutti in maniera drammatica. C'è stato un momento, adesso forse un po' meno, in cui oltre la metà della popolazione era nella stessa condizione, cioè tutti in casa sperando di non ammalarsi e di non farsi ammalare. Questa, eh, questa cosa forse è un inedito, non so se dal punto di vista antropologico si può pensare a qualcosa che era già accaduto o eh, come dobbiamo studiarla questa cosa. Eh, io di, di questo aspetto qua, che poi, non so, un, una virologa molto eh, così che noi abbiamo un po' scelto, che era un po' come scegliere la squadra di calcio in queste settimane, il tuo virologo di riferimento. Noi a Caterpillar abbiamo molto sentito l'area capo è 
le siamo riconoscenti diciamo per tutto quello che ci ha spiegato e lei per esempio lo, lo spiega bene cioè ai tempi in cui ci si muoveva col cavallo e, e, e la carrozza non, non ci sarebbe stata una diffusione così globale di un virus come questo questo è un virus che attraverso di noi ha viaggiato in aereo si è, per cui è proprio diciamo un, un virus è il virus della globalizzazione quindi eh, la, come tu dicevi, la cosa che a me ha colpito di più da un punto di vista antropologico è invece poi vedere come tutto questo, almeno in Italia, si è ehm, poi invece declinato in una forma di celebrazione dei valori nazionali. Questa l'ho trovata oggettivamente una contraddizione che tanto non mi so spiegare, eh, forse più la psicologia sociale lo, lo potrebbe spiegare, cioè... Mh, o forse banalmente quando siamo alle prese di qualcosa, con qualcosa di così vasto abbiamo come bisogno subito di ribadire le sicurezze locali, no? Quindi ogni, addirittura appunto le bandiere dell'Italia ai balconi, come ti dicevo, che c'è poco di italiano in, questo, in questa storia, direi. Non solo, ogni città, ogni regione ha la sua declinazione, ogni città fa un po' storia a sé, è diventata una narrazione diversa, Bergamo una sua narrazione, Milano un'altra, Roma un'altra, per cui eh, forse diciamo l'antropologia nota un po' queste, queste strane differenze di scala, ecco. Senti, tu lavori con le parole, eh, voi lavorate con le parole... Eh... Oggi mi pare che ci sia una categoria di parole che, che ha preso il sopravvento, che ha eh, senzato alla ribalta, alla ribalta, che è la parola competente, cioè la parola di chi sa o dovrebbe sapere di cosa sta parlando, magari anche dei dubbi su quello. Però in un mondo, in un'Italia soprattutto, di 60 milioni di città della nazionale, 60 milioni di virologi, eccetera, effettivamente ehm, la, la competenza è un po' riemersa, no? quell'atteggiamento anche un po' ostile nei confronti perdonami il termine, dei professoroni, forse un po' rientrato, dovuto anche alla paura e alla esigenza di, di sentire dire cosa, cosa sta per accadere, o sbaglio? Sì, sì, diciamo, penso che ci siano ent entrambe le cose. Eh, cioè, mi sembra che sono un paese strano che ha sempre cercato un po' dei guru eh, e perché, come qualcuno notava, siamo un paese con una scarsissima alfabetizzazione anche in ambito scientifico di base, per cui probabilmente, ma come, come prima cosa io, eh, cioè, nel senso, eh, per cui c'è grande, come dire, in generale attesa di, di qualcuno che la sa un po' in ogni, in ogni ambito, però c'è sempre quel retrogusto un po' comunque che un po' te la fa spiegare, ma di fondo la sai meglio te. Cioè, per cui trovo che ci sia eh, ambivalenza in questo e infatti abbiamo non so più quante task force, per cui c'è grande riconoscimento delle competenze, ma ognuno deve avere il proprio, il proprio gruppo di competenti di riferimento, in qualche modo, no? Per cui, eh, insomma, sono anche cose su cui probabilmente con un po' di distacco riusciremo anche un po' a ridere, ecco, un po' tipiche del nostro paese, ma, ehm, ma sì, certo, diciamo, Ilaria Capo è un, è un caso assolutamente esemplare di questa storia, una vicenda giudiziaria abbastanza incredibile in Italia che l'ha portata ad allontanarsi e poi in questo momento le è stato assolutamente riconosciuto tutto il suo valore scientifico e, e, ed è stata richiamata a gran voce a dare un parere su quello che stava capitando, no? Quindi, Sicuramente, diciamo, non eravamo tanto abituati a figure in ambito medico che diventassero così socialmente percepite come importanti. Ecco. Avremo una generazione, la prossima generazione di esatto. iscritti a virologia. Esatto, <ride> dopo, dopo Tangentopoli e quelli iscritti a legge, adesso, esatto. dopo l'ondata ecologista, adesso tutti, esatto. tutti, Senti, tutti ti, ti faccio l'ultima domanda, è com'è fare radio da casa? Perché anche tu hai fatto questa esperienza di smart sì. working, on working, ha funzionato, sì. ti vedremo sempre Ma... da casa ormai. No, allora, io sono tornata, adesso se ho fatto da casa forse due mesi, mi ricordo, inizio marzo, abbiamo fatto prima un periodo di avvicendamento, uno in casa, uno in studio, poi entrambi a casa quando la situazione è diventata più, diciamo, un po' più difficile per tutti. E adesso io sono rientrata in studio da un paio di settimane, devo dire con piacere, ecco, io eh, in realtà 
amo stare fuori, amo stare in studio, per cui eh, si, si può fare di trasmettere in casa, però mh, eh, anche solo gli spazi un po' più piccoli, per me diventava più una conversazione quasi col mio co-conduttore, con Massimo Cirri, invece in studio ritrovo quella, quella cosa un po' più più grande ecco del lavoro che, che, che faccio insomma per cui però si può fare la radio ha veramente una grandissima agilità cioè con, con queste con questi strumenti grandi come un computer veramente siamo stati in grado di trasmettere tut, tutta radio 2 ha retto con questo mantenendo il proprio palinsesto insomma tanta tv si è fermata e e invece tutta la radio è andata avanti, ma proprio perché tecnicamente ha un'agilità eh, straordinaria, insomma, e quindi viva la radio. Ecco. Una grande rivincita, beh, se non ce ne fosse esatto. bisogno ormai. Esatto. Bene, grazie, grazie davvero di cuore grazie, Sara Zambotti per essere stati con noi. Ci vedremo dal vivo presto, spero. Grazie. Alla prossima.